హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ప్రాఫిట్ స్మార్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్స్ని నెక్స్ట్ వీక్ ఇంపాక్ట్ చేయబోయే కీ థీమ్స్ ఏంటో చూద్దాం అలాగే ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్స్ నెక్స్ట్ వీక్ ఏ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేయబోతున్నాయి అనే అంశాలు డీటెయిల్గా అనలైజ్ చేసి ఫోకస్ చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి లాస్ట్ వీక్ ఏం జరిగిందో చూద్దాం లాస్ట్ వీక్ ఒక హాలిడే షార్ట్ అండ్ వీక్ మండే హోలీ సందర్భంగా మార్కెట్స్ హాలిడే అయితే ఫ్రైడే గుడ్ ఫ్రైడే సందర్భంగా మార్కెట్స్ హాలిడేలో ఉన్నాయి ఫ్రీ సెషన్స్లో ఓవరాల్గా మార్కెట్ ఒక వాలటైల్గా కనిపించింది సో లాస్ట్ వీక్ నుంచి గేమ్స్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ మార్కెట్ ట్యూస్డే ఒక గ్యాప్ అప్తో ఓపెన్ అయింది ట్యూస్డే వెరీ స్ట్రాంగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే కనబరిచింది అయితే వెన్స్డే కాస్త బ్రేక్ తీసుకున్నట్టు కనిపించింది బట్ వన్స్ అగైన్ థర్స్డే ఒక స్ట్రాంగ్ ర్యాలీ చూసాం ఓవరాల్గా మార్కెట్స్ కాస్త వాలటైల్గా కనిపించినప్పటికీ బై అండ్ లార్జ్ పాజిటివ్ బయాస్తో క్లోజ్ అవ్వడం చూస్తున్నాం కోవిడ్ ఇంపాక్ట్ నుంచి వరల్డ్ ఎకానమీ వెరీ షార్ప్గా రికవర్ అవుతుంది అనే సంకేతాల నేపథ్యంలో వెరీ షార్ప్ రికవరీ అయితే చూస్తున్నాం గ్లోబల్ మార్కెట్స్లో దానికి అనుగుణంగా ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్స్ కూడా ఒక పాజిటివ్ టెరిటరీలో క్లోజ్ అవ్వడం చూసాం సో ఇంత వాలటైల్ అండ్ షార్ట్ వీక్లో ఏ సెక్టర్స్ ఎలా పర్ఫామ్ చేసాయో చూద్దాం నిఫ్టీ మెటల్ ఇండెక్స్ ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అప్పటి బిగ్గెస్ట్ గెయినర్గా ఉంది ఫాలోడ్ బై పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఫార్మా ఇండెక్స్ ఫోర్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఎఫ్ఎంసిజి త్రీ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ దాకా లాభ పడ్డాయి అయితే ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అన్ని సెక్టర్స్ కూడా పాజిటివ్ టెరిటరీలోనే క్లోజ్ అయ్యాయి ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఇండెక్స్ వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ లాభ మాత్రమే లాభపడి లీస్ట్ గెయినర్గా ఉంది రెస్ట్ ఆల్ ది సెక్టర్స్ పాజిటివ్ టెరిటరీలో క్లోజ్ అవ్వడం చూస్తున్నాం విత్ మెటల్ ఇండెక్స్ లీడింగ్ ది గెయినర్స్ ఇక ఇండివిజువల్ స్టాక్ పర్ఫార్మెన్స్కి వచ్చినట్లయితే లాస్ట్ వీక్ ఓవరాల్గా జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ లాభపడి బిగ్గెస్ట్ గెయినర్గా ఉంది ఫాలోడ్ బై టాటా స్టీల్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ యూపీఎల్ లిమిటెడ్ లెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ హిందాల్కో సెవెన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ శ్రీ సిమెంట్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అదానీ పోర్ట్స్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ దాకా లాభ పడ్డాయి అండ్ నష్టపోయిన ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ విషయానికి వస్తే భారతి ఎయిర్టెల్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ నష్టపోయింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి పాయింట్ జీరో ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా నష్టపోయాయి సో ఓవరాల్గా ఈ మూడు స్టాక్స్ మినహా మిగిలిన అన్ని స్టాక్స్ కూడా వీక్ ఆన్ వీక్ గెయిన్స్ అయితే చూపించడం జరిగింది సో కంప్లీట్లీ బయర్స్ డామినేటెడ్ మార్కెట్ అని చెప్పుకోవచ్చు లాస్ట్ వీక్ అయితే నెక్స్ట్ వీక్ ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్స్ని ఏ థీమ్స్ ఇంపాక్ట్ చేయబోతున్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ మార్కెట్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి అని డిస్కస్ చేసుకునే ముందు ఫ్రెండ్స్ ఒక కీ ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఆల్రెడీ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఏ స్టాక్స్ వాళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోలో ఖచ్చితంగా ఉంచుకోవాలి అండ్ ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్స్లో మోనోపోలీని ఎంజాయ్ చేస్తున్న స్టాక్స్ ఏంటి అండ్ లాంగ్ టర్మ్లో వెల్త్ క్రియేట్ చేసే స్టాక్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ సిరీస్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఇప్పటి దాకా మీరు ఎవరైనా ఆ సిరీస్ని చూడకపోతే ఈ వీడియోలో ఆ వీడియోస్ లింక్స్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఖచ్చితంగా చూడండి డెఫినెట్గా ఆ స్టాక్స్ మన పోర్ట్ఫోలియోలో ఉండాల్సిందే అండ్ డిప్స్ వస్తే మాత్రం బట్ ఖచ్చితంగా ఆ స్టాక్స్ని మనం ఎక్వైర్ చేసుకోవడం సజెస్ట్ అని చెప్తాం సో ఖచ్చితంగా చూడటానికి అయితే ప్రయత్నించండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీక్ ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి అండ్ ఏ థీమ్స్ ఇంపాక్ట్ చేయబోతున్నాయో చూద్దాం ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఎఫ్ఐఏ ఫ్లోస్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎఫ్ఐఏ ఫ్లోస్ లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ నుంచి చూసినట్లయితే ఒక వాలటైల్ ఫ్లోస్ చూస్తున్నాం ఓవరాల్గా ఇదివరకు జనవరి అండ్ ఫిబ్రవరిలో చూసినంత స్ట్రాంగ్గా అయితే ఇన్ఫ్లోస్ ఖచ్చితంగా చూడట్లేదు అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ లాస్ట్ ఫ్యూ సెషన్స్ నుంచి అయితే కంటిన్యూస్గా సెల్ ఆఫ్ కూడా చూస్తున్నాం సో ఓవరాల్గా లాస్ట్ మంత్ చూసుకున్నట్లయితే ఎంటైర్ మార్చ్ మంత్కి జస్ట్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ మాత్రమే ఇన్ఫ్లోస్గా చూస్తున్నాం అండ్ ఫిబ్రవరి మంత్తో కంపేర్ చేసుకుంటే షడన్ డ్రాప్ ఆర్ డ్రాస్టిక్ డ్రాప్ అని చెప్తాం సో ఓవరాల్గా ఈ ఇయర్లో ఫిఫ్టీ టూ థౌసండ్ ఫోర్ ట్వంటీ క్రోర్స్ దాకా ఇన్ఫ్లోస్ చూసాం అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ కంపారిజన్లో చూసినట్లయితే ఈ ఫ్లోస్ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్లోనే లాస్ట్ ఇయర్ లెవెల్స్కి ఆల్మోస్ట్ రీచ్ అయ్యని చెప్పొచ్చు మనం సో ఓవరాల్గా లిక్విడిటీ డ్రివెన్ ర్యాలీ చూసాం అయితే ప్రిడామినెంట్లీ జనవరి ఫిబ్రవరిలో మాత్రమే అంత హైయెస్ట్ ఇన్ఫ్లోస్ చూసాం బట్ ఓవరాల్గా మార్చ్లో మాత్రం మార్చ్లో మాత్రం కన్సిడరబుల్గా ఇన్ఫ్లోస్ తగ్గాయని చెప్పొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎఫ్ఐఎస్ నుంచి ఇన్ఫ్లోస్ అనేవి చాలా డ్రాస్టిక్
గోయింగ్ ఇన్ టు ద నియర్ ఫ్యూచర్ కోవిడ్ సెకండ్ వేవ్ ఎంత ఉధృతంగా ఉండబోతుంది అనే విషయం మీద కూడా మన ఎకనామిక్ రికవరీ అనేది డిపెండ్ అవుతుందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఫర్దర్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే మాత్రం వన్స్ అగైన్ స్టాక్ మార్కెట్స్ని నెగిటివ్గా చూసే అంశం అని చెప్తాం నెక్స్ట్ మేజర్ థీమ్ విషయానికి వస్తే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మానిటరీ పాలసీ డెసిషన్ నెక్స్ట్ వీక్ రాబోతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఫస్ట్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మానిటరీ పాలసీ డెసిషన్ ఇది సో ఈ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మానిటరీ పాలసీ డెసిషన్ నుంచి ఎలాంటి అవుట్కమ్ రాబోతుంది అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండబోతుంది అండ్ స్టాక్ మార్కెట్స్ కూడా చాలా క్లీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తాయి అయితే ఓవరాల్ మార్కెట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి అంటే కరెంట్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మానిటరీ పాలసీ మీటింగ్లో రేట్స్ని యథాతథంగా ఉంచే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పి ఓవరాల్గా మార్కెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది సో ఏమైనా సర్ప్రైజెస్ ఉంటే మాత్రం స్టాక్ మార్కెట్స్ వన్స్ అగైన్ స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్ కనబరిచే అవకాశాలు అయితే ఉంటాయి దాంతో పాటు మానిటరీ పాలసీ కమిటీ కామెంటరీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవింది కరెంట్ షార్ప్ ప్రైజ్ ఇన్ ది కోవిడ్ కేసెస్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రొజెక్షన్స్ కూడా చాలా క్లోజ్గా మార్కెట్ అబ్జర్వ్ చేస్తుందనే చెప్పాలి నెక్స్ట్ మేజర్ థీమ్ విషయానికి వస్తే క్యూ ఫోర్ అర్నింగ్స్ స్టార్ట్ అవ్వబోతున్నాయి సో లాస్ట్ క్వార్టర్ లాగా ఈ క్వార్టర్లో కూడా బంపర్ రిజల్ట్స్ని అయితే స్ట్రీట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అందువల్ల వెరీ స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ అయితే మనం చూడవచ్చు దాంతోపాటు మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో సెకండ్ వేవ్ ఆఫ్ కోవిడ్ కేసెస్ బిజినెసెస్ని ఎంత ఇంపాక్ట్ చేయబోతున్నాయి అనే విషయాలు మనకి మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ నుంచి తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇన్వెస్టర్స్ అక్రాస్ ది స్టాక్ మార్కెట్ కమ్యూనిటీస్ మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీస్ని అయితే ఈసారి కీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తానే చెప్పొచ్చు దానికి అనుగుణంగానే ఇండివిజువల్ స్టాక్స్లో హ్యూజ్ వాలటాలిటీ అండ్ మూమెంట్ ఉండే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మేజర్ థీమ్ విషయానికి వస్తే ఆటో సేల్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఏప్రిల్ ఫస్ట్న మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆటో కంపెనీస్ వాళ్ళ సేల్స్ని అయితే అనౌన్స్ చేశారు అండ్ పోస్ట్ మార్కెట్ క్లోజింగ్ కూడా చాలా వరకు కంపెనీస్ ఆటో సేల్స్ నెంబర్స్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది సో ఓవరాల్గా మార్చ్ ఆటో సేల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే వన్స్ అగైన్ ఒక స్ట్రాంగ్ నెంబర్స్ అయితే చూసాం సో ఆటో స్టాక్స్ అనేవి గోయింగ్ ఇన్ టు నెక్స్ట్ వీక్ ఫోకస్లో ఉండబోతున్నాయి అండ్ ఆటో సెక్టర్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ ఉండే అవకాశాలు అయితే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ మేజర్ థీమ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఓవరాల్గా గ్లోబల్ సెంటిమెంట్ అండ్ గ్లోబల్ క్యూస్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి సో గ్లోబల్ మార్కెట్స్లో ఎస్పెషలీ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి జో బైడెన్ గారు లాస్ట్ వీక్ టూ ట్రిలియన్ డాలర్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్పెండింగ్ ప్రాజెక్ట్ గురించి అనౌన్స్ చేశారు సో ఇది కీ హెడ్లైన్స్గా ఉండబోతుంది గోయింగ్ ఇన్ టు ది నెక్స్ట్ వీక్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఈ పర్టికులర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్పెండింగ్ కోసం కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నామని చెప్పి ప్రెసిడెంట్ గారు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అయితే ఈ బిల్ ఏదైతే ఉందో ఇది టూ హౌసెస్లో కూడా పాస్ అవుతుందా లేదా అనేది బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్గా ఉంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రిపబ్లికన్స్ ఈ పర్టికులర్ బిల్ని పబ్లిక్గానే అపోజ్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం ద్వారా ఈ పర్టికులర్ బిల్కి కావాల్సిన ఫైనాన్సింగ్ చేస్తున్నారని చెప్పి విమర్శలు అయితే ఎదుర్కొంటుంది కరెంట్ గవర్నమెంట్ ఈ క్యూస్ అనేవి డెఫినెట్గా గ్లోబల్ మార్కెట్స్ ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి గోయింగ్ ఇన్ టు నెక్స్ట్ వీక్ దా దానికి అనుగుణంగా డొమెస్టిక్ మార్కెట్స్ కూడా మూవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఒక ఓలటైల్ హాలిడే షార్ట్ అండ్ వీక్ తర్వాత గోయింగ్ అహెడ్ ఇన్ టు నెక్స్ట్ వీక్ మార్కెట్స్ ఏ రేంజ్లో ట్రేడ్ అవ్వబోతున్నాయి అండ్ ఓవరాల్గా మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ఎలా ఉండబోతుంది అండ్ టెక్నికల్గా నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీకి ఉన్న కీ సపోర్ట్ అండ్ కీ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ ఏంటి అనే విషయాలు ఈ సెక్షన్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ మనం చూస్తున్నది నిఫ్టీ స్పాట్ అండ్ వీక్లీ చార్ట్ సో ఓవరాల్గా లాస్ట్ వీక్ రేంజ్ చూసుకున్నట్లయితే ఫోర్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ట్వంటీ నుంచి ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ లెవెల్స్ వరకు ట్రేడ్ అవడం అయితే గమనించాం ఒక నేరో రేంజ్ అనే చెప్పొచ్చు బై అండ్ లార్జ్ అయితే గోయింగ్ ఇన్ టు నెక్స్ట్ వీక్ ఎలా ఉండబోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ మేజర్లీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్న రేంజ్ ఏంటి అంటే ఆన్ ద లోవర్ సైడ్ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ త్రీ ఫార్టీ నుంచి ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఎయిటీ అనేది కీ సపోర్ట్ జోన్గా చూస్తున్నాం నెక్ గోయింగ్ ఇన్ టు నెక్స్ట్ వీక్ ఈ సపోర్ట్ లెవెల్స్ సస్టైన్ చేసుకోకపోతేనే ఫర్దర్గా నిఫ్టీలో సెల్ ఆఫ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అదర్వైజ్ వన్స్ అగైన్ ఆన్ ద హయర్ సైడ్ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ వరకు కూడా నిఫ్టీ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఎయిటీ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ అనేది కీ రెసిస్టెన్స్ జోన్గా చూడొచ్చు నెక్స్ట్ వీక్ అండ్ ఆ లెవెల్స్ని బ్రేక్ చేయగలిగితే ఫర్దర్గా నిఫ్టీ వన్స్ అగైన్ రికార్డ్ హైస్ వ
सो फ्रेंड्स इधर मैं वीडियो हॉप यू लैक इट वीडियो में कंटेंट्स नचते प्लीज़ लैक चेयर अलगे फ्रेंड्स तो शेयर चेयर इप्दा मैं यूट्यूब झानल सब्सक्रैब् चुस्कते प्लीज़ सब्सक्रैब् चुस्को ओके फ्रेंड्स मल्ल मैं नैक्स्ट वीडियो में मरी एक्सइट कंटेट तो कल अंटल दैन हाव गुड टाइम थैंक यू